么就说我来了。张教授，今天看起来挺精神嘛。十分钟以前更精神。哎呀，我以为昨天我们都说好了，十分钟，一分钟不多，一分钟不少，多了一分钟。那我现在就去把一分钟补回来。喂，怎么样？没骗你吧？这是条上山的快道，一般人可都不知道哦。本来以为只要住两天，没想到要上山，没带够。哎，你这个包这么大，应该带了驱蚊水吧？观察植物授粉，不能用驱蚊水。今天又不是观察植物授粉，给我吧。所以没有带驱蚊水的习惯。好吧，那算了，就当是为科学献身了。还好我当年没学植物学。怎么了？山上的太阳升起的方向难道不太一样？只是不想让衣服再沾上口红印子了。救人救到底，送佛送到西。你这个西装外套能不能借给我？你看。哎呀，不好意思哦。啊，放心，我今天的口红是防水的，沾杯不掉色哦。不掉更好，走吧。方教授，嗯，不会记很适合你，真大！我也觉得这个颜色和我很配。愚人节，快，方教授，泥人不说暗话，你怎么能拐弯抹角说我愚人呢？差点被美色迷惑了。愚人节有什么了不起的？谁不会啊？老娘一分钟能给你打十个。好像被人踩过了。看痕迹，应该像前不久刚摘的。没想到这么隐蔽的地方都被药农扫荡过了。啊，那边山的洞口好像还有黄花蒿，只不过爬上去有点费劲，应该还没人去过。我们去看看。快去快回嘛。等一下。嗯。张教授，该不会是害怕了吧？雨天路滑，把这个穿上。什么嘛，还以为装蒜的转性了，果然还是那股熟悉的味。不会穿。谁说长得漂亮的人动手能力就不强啦？这里有人说你长得好看吗？庄教授，别不承认了嘛。走吧。
你你看到微信，快点给我回个电话，快快快快快快快快快快快！踏破铁鞋无觅处，还好吃葡萄就在灯火阑珊处，喜欢吃葡萄的朋友们千万不要错过了。呃，可以扫描屏幕下方的二维码，呃，进入我的店铺购买葡萄。OK OK， 拜拜。不愧是仙女，点名都这么可爱。既能帮村里解决葡萄销路，又能报答仙女，我太棒了！甜甜姐，谢谢。大美啊,啊，你说我们这清水村什么都好，就是交通不太便利，只收葡萄的人又少，这么甜的葡萄都卖不出去。没关系，你卖给我呀。真不愧是我从小跟着一把屎。一把尿喂养大的，姐姐没有白疼你。喂养？谁呀、啊？什么？个十百千，两千斤。两千斤。我是不是在做梦？我连痛都感觉不到了。你说，会不会是他说错了？问问，问问。有道理啊！两千斤葡萄派运输不利，能否请店主亲自送货上门？你看他自己说两千斤的。你你看他那名，英俊本俊，听上去就不是个正经名。哎，不会是坏人吧？人家花了那么多钱，图什么呀？不过我们现在能摘的葡萄，总共也就个五百来斤吧，不够呀。这样，我们去村里面帮别的乡亲一起卖。好啊，好啊，好啊！走走走走走走走走。寒至了，胜利就在前方，比想象中的快，还能更快呀、啊！看到那个山洞没有？哎，不如我们来比个赛吧，找到的人可以让对方满足自己一个愿望哦。说好了，要满足我一个愿望。幼稚。好，庄教授，你好了解我，我就是幼稚。让我想想愿望是什么啊？啊，不如你给我变一个魔术吧。已经变好了。这么快？什么？川剧变脸。吃点小零食，这个这个是我在那个满月酒上看到没有拆封，怕浪费就带回来的。要不我给你变个魔术吧？
，你这个笑容也见一半永久哦。这雨应该会下得挺久。哎，那大哥，等等我，等等我。谢谢。哎，行了。哎，天气预报不是说没雨吗？怎么打雷了？那咱快回去吧。走走走走走。哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥早上也没有暴雨预报，怎么突然下这么大了？这得多久啊？降雨超过五十毫升，可能会引发泥石流。泥石流？那怎么办？我们先去采，采完赶紧回家了。这些还没到处理期，还没到采摘的时候。我先去探探路。啊，不行不行不行，我我害怕，要去一起去。我先去。哎呦，这也太滑了吧！用这个。哇，庄教授，可以呀，又是鞋钉，又是手杖，装备够齐全的哦。跟着我，每一步都要踩踏实。嗯。哎呀，怎么了？隐形眼镜好像掉了。啊，舒服多了，走吧。雨势太大，强行出山的话，遇到滑坡会更危险。这个山洞还算平整，要不然等雨小了我们再走。好吧，是我拖后腿了。这是最合理的选择，与你无关。打个电话。用我的，别让家里担心